எக்ஸ்சேஞ்ச் தி வேல்யூஸ் ஆஃப் டூ வேரியபிள்ஸ் ரெண்டு வேரியபிளுடைய வேல்யூஸை சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் தட் இஸ் ஸ்வாப்பிங் எக்ஸ்சேஞ்சிங்னா ஒன்றும் இல்லை ஸ்வாப்பிங் ஸ்வாப்பிங் தான் இங்கே எக்ஸ்சேஞ்சின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போது ரெண்டு வேரியபிள் எடுத்துக்கலாம் நான் ஃபஸ்ட்டு ஏ எடுத்துக்கிறேன் ஏல வந்து டென் அப்படின்னு ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கு பியில் வந்து டுவெண்ட்டி அப்படின்னு நான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் சரியா இப்போது எக்ஸ்சேஞ்சிங் அப்படின்னா எனக்கு ஏல ஆல்ரெடி டென்னு இருக்கிறது டுவெண்ட்டி அப்படின்னு வரணும் பியில் டுவெண்ட்டின்னு இருக்கிறது டென் அப்படின்னு வரணும் அதுதான் எக்ஸ்சேஞ்சிங் அதாவது ஏயும் பியும் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஸ்வாப் ஆகிருக்கு தட் இஸ் கால் எக்ஸ்சேஞ்சிங் இதுக்கு இன்னும் நம்ம சம் லாஜிக் சொல்லுவோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் லாஜிக் எழுதுகிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து டெ இதில் வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் பண்ணலாம் ஒன்று விதவுட் யூஸிங் டெம்ப்ரரி வேரியபிள் அண்ட் யூஸிங் டெம்ப்ரரி வேரியபிள்னு டூ டைப்ஸ் ஆஃப் பண்ணலாம் இப்போ நான் யூஸிங் டெம்ப்ரரி வேரியபிள் வச்சு பண்ணுறேன் ஸோ டெம்ப் அப்படின்னு நான் ஒரு வேரியபிள் எடுத்துக்கிறேன் டெம்ப் ஈக்குவல் டு ஸோ டெம்ப் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டு ஒரு வேரியபிள் எடுக்கிறேன் இப்போ ஏ ஏன் டெம்புக்கு அசைன் பண்ணுறேன் டெம்ப் ஈக்குவல் டு ஏ நெக்ஸ்ட்டு ஏ ஈக்குவல் டு பி B ஈக்குவல் டு டென்த் இதுதான் இதுடைய லாஜிக் ஓகேவா இப்போ நீங்கள் ஜஸ்ட் அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் ஏக்கு பதில் இங்கே என்ன இருக்குது டென்னுன்னு இருக்கா இந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணுங்கள் ஏயோட வேல்யூ டென்னு பியுடைய வேல்யூ என்ன டுவெண்ட்டி இப்போது டெம்பில் என்ன இருக்குன்னு இந்த ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா டெம்பில் டென் இருக்குது ஸோ பிக்கு பதிலாக நான் என்ன போட்டுறேன் டெம்பை போகிறேன் டெம்பில் இருக்க டென்னு போகிறேன் அப்போது ஏ ஈக்குவல் டு ஸ்மால் ஏ ஸ்மால் பி வச்சுக்கலாம் A equal to 20, B equal to 10 டென்னுங்கிறது ஸ்வாப் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த லாஜிக் வந்து கரெக்டாக அப்ளை ஆகுது ஸோ யூஸிங் திஸ் லாஜிக் வி வில் ரைட் ப்ரோக்ராம் இப்போ ப்ரோக்ராம் எழுதும் போது யூஸிங் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் வித்தவுட் யூஸிங் ஃபங்க்ஷனில் எழுதுனா நான் யூஸிங் ஃபங்க்ஷனில் எப்படி ப்ரோக்ராம் எழுதுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் யூஸிங் ஃபங்க்ஷனில் ப்ரோக்ராம் எழுதுகிறோம் ஸோ டெஃப் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஃபங்க்ஷன் டெஃபனிஷன் அதுடைய கீவேர்டு தான் வந்து எனக்கு டெஃப் சரியா நான் ஃபங்க்ஷனுக்கு ஒரு நேம் வச்சுருக்கேன் ஸ்வாப் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ப்ரோக்ராம் உடைய ஃபங்க்ஷனுடைய நேம் நான் வச்சுருக்கேன் இங்கே என்ன ஆர்குமெண்ட்ஸ் வரணும் அப்படிங்கிறது இங்கே தான் தெரியும் கோலன் வந்து மஸ்ட்டு இந்த ஃபங்க்ஷன் டெஃபனிஷனுக்கு உள்ளுக்குள்ளே நம்ம லாஜிக் எல்லாமே எழுதலாம் இங்கே பார்த்தோம்னா நமக்கு டெம்ப் ஈக்குவல் டு ஏ அப்படிங்கிறது லாஜிக் ஏற்கனவே எழுதி வச்சுருக்கோம் டெம்ப் ஈக்குவல் டு ஏ A equal to B, B equal to temp. இதான் நம்ம லாஜிக் ஓகே அவ்வளோதான் முடிஞ்சிடுச்சு இப்போ உள்ளுக்குள்ளே வச்சு நீங்கள் பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் பிரிண்ட் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு நான் ஒன்று கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் பிரிண்ட் ஆஃப் பின்னு கொடுக்குறேன் இப்போ ஏஏ பிஏ நான் பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறேன் ஓகே இப்போ ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியே வந்து ஏக்கும் பிக்கும் இன்புட் வாங்கலாம் நான் ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியே வந்து தான் இன்புட் வாங்குவேன் பிகாஸ் நான் ஆர்குமெண்ட்ஸ் பாஸ் பண்ண போகிறேன் ஏ ஈக்குவல் டு இன்ட் ஆஃப் இன்புட் ஆஃப் என்ட்டர் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்புட் வாங்கிக்கோங்க அதே போல் நான் பிக்கும் இன்புட் வாங்குகிறேன் பி ஈக்குவல் டு இன்ட் ஆஃப் இன்புட் ஆஃப் என்டர் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இன்புட் வாங்கிக்கிறேன் ஓகே ஏ கும்பிக்கு இன்புட் வாங்கியாச்சு இப்போ கண்டிப்பாக ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணணும் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணால் மட்டும்தான் ஃபங்க்ஷன் டெஃப் டெஃபனிஷனுக்குள்ளே போகும் ஸ்வாப் தான் என்னுடைய ஃபங்க்ஷனுடைய நேம் என்னுடைய இன்புட் என்னென்னா ஏ கமா பி என்னுடைய இன்புட் ரெண்டையும் நான் பாஸ் பண்ணி ஃபங்க்ஷனை நான் கால் பண்ணிட்டேன் இதில் வந்து கே சென்சிட்டிவ் கேபிட்டல் எஸ் கொடுத்தா கேபிட்டல் எஸ் கொடுக்கணும் ஸ்மால் எஸ் கொடுத்தா ஸ்மால் எஸ் கொடுக்கணும் இப்போ ஸ்வாப் ஆஃப் ஏக்கமா பி அப்படின்னு கால் பண்ணிட்டேன்னா கால் பண்ண உடனே மேலேயும் நீங்கள் வேரியபிள் நேம் என்னென்னு தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ ஏக்கமா பி தான் அங்கே பாஸ் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம உள்ளுக்குள்ளே அதாவது இந்த ஃபங்க்ஷன் டெஃபனிஷனுக்குள்ளே என்ன வேரியபிள் யூஸ் பண்ணியிருக்கோமோ அதை தான் நம்ம இங்கே பாஸ் பண்ண முடியும் ஓகே ஏகமா பி இங்கே இங்கே பாஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் பேராமீட்டர்ஸ் இங்கே பாஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் ஆர்குமெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம முன்னாடியே பார்த்துட்டோம் ஓகே அவ்வளோதான் ப்ரோக்ராம் இப்போது இந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்தோம்னா ப்ரோக்ராமுடைய ப்ரோக்ராம் இன்டர்பிரேட்டருக்கு ஃபஸ்ட்டு லைன் என்ன தெரியும் ஏ தான் தெரியும் ஏ ஈக்குவல் டு இன்ட் ஆஃப் இன்புட் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கிட்டே இன்புட் வாங்கிக்கிறோம் திஸ் இஸ் யுவர் ஃபஸ்ட்டு லைன் ப்ரோக்ராமுக்கு இதுதான் ஃபஸ்ட்டு தெரியும் நெக்ஸ்ட்டு பியில் ஒரு இன்புட் வாங்குவோம் இப்போ நான் ஏல ஒரு இன
இந்த ரெண்டும் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுது இந்த ஸ்வாப் ஆஃப் ஏக்கமாக அப்படின்னு கால் பண்ண அடுத்த செகண்டு கண்ட்ரோல் எங்கே போகும்னா இங்கே இருக்க ஃபங்க்ஷன் டெஃபனிஷனுக்குள்ளே போகும் ஏல என்ன பாஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஃபைவ் பியில் என்ன பாஸ் பண்ணியிருக்கோம் டென் அப்போ இந்த இடத்துல இந்த ஏக்குள்ளே ஃபைவ் போயிருக்கோம் இந்த பிக்குள்ளே டென் போயிருக்கோம் அப்போது இந்த டெம்பில் ஃபைவ் ஃபைவ் டெம்ப் ஈக்குவல் டு ஏ தானா ஃபைவ் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் பியில் என்ன இருக்குது டென் இருக்குது அப்போது ஏல என்ன ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் டென் அப்படின்னு ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் இப்போ இந்த பியில் டெம்பை ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன் டெம்பில் என்ன ஸ்டோர் ஆகிருக்கு ஃபைவ் அப்படின்னு ஸ்டோர் ஆகிருக்கு இந்த இடத்துல ஃபைவ் அப்படின்னு மாறிடுச்சு ஓகே இப்போ இந்த லாஸ்ட் ஸ்டெப் இந்த லாஸ்ட் இந்த ஸ்டெப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஏல டென்னு ஸ்டோர் ஆகிடுச்சு பியில் ஃபைவ் ஸ்டோர் ஆகிடுச்சு அப்போ பிரிண்ட் ஆஃப் ஏ கொடுத்தீங்கன்னா நமக்கு ஏல என்ன இருக்கும் டென் இருக்கும் பியில் என்ன இருக்கும் ஃபைவ் இருக்கும் ஓகே நான் ஃபைவ் டென்னு எடுத்தேன் ஆக்சுவலாக நான் ஏல வந்து ஃபைவும் பியில் டென்னும் எடுத்தேன் அது டென் ஃபைவ் மாறிடுச்சு <laughs> எல்லாமே சேம் லைன் சேம் லென்த்தில் தான் வரும் இங்கெல்லாம் ஸ்பேஸிங் கிடையாது ஃபஸ்ட்டு ஏக்கு இன்புட் வாங்குகிறேன் பிக்கு இன்புட் வாங்குகிறோம் லாஜிக் எழுதுகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஏயை பிரிண்ட் பண்ணுறோம் பிஎம் பிரிண்ட் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் ஃபங்க்ஷன் கால் கிடையாது இது வந்து வித்வுட் யூசிங் ஃபங்க்ஷன் ஏக்கு ஒரு வேல்யூ பிக்கு ஒரு வேல்யூ ஸ்வாப்பிங் நடக்குது பிரிண்ட் ஆஃப் ஏபிஏ பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மாறிருக்கும் இது வித்வுட் யூசிங் ஃபங்க்ஷன் டெஃப் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா வித் யூசிங் ஃபங்க்ஷன்